al fin lo anunciaron. Andrea Legarreta y Eric Rubín se divorcian. Así como me escucharon, es una noticia que ya venía sonando muy fuerte y ahora sí, ya lo confirmaron. La conductora de hoy lanzó un comunicado bastante extenso donde afirma que desde hace más de cinco meses ella y el extimbiriche tomaron la decisión de separarse, pero ya se la saben, que siguen siendo amigos y que su amor se ha transformado, pero seguirán siendo una familia por sus hijas y la clásica de que todo lo han tomado con madurez. ¡Ay, será! Pues así como Mauricio Ockman y Aislin Derbez andan muy maduros, pues ellos también. Y el comunicado de Andrea dice algo así. Hoy hemos decidido compartir algo muy personal, una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de cinco meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar. Las parejas nos enamoramos, nos unimos anhelando un para toda la vida y somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos. Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros y lo más valioso de todo es que formamos una hermosa familia mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros. Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio. Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja no es una separación de familia, que no es un pleito, no existe nada malo ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja. Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia. Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos. Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado. Ya pasaron unos meses desde que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos qué suceda con el tiempo, nadie lo sabe. Quizá nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo. Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Y bueno, dijo más, pero está muy largo el asunto. El caso es que ya no se aman como pareja y por eso se divorcian, aunque dejó prendida una velita que en un futuro a lo mejor y vuelve. Siempre se rumoró que Andrea tenía sus amoríos por ahí, que se andaba con ejecutivos de la televisora para la que trabaja, cosa que ella desmintió y hasta se llegó a comentar que tenía un romance de años con el actor Cristian de la Fuente y que estaban muy enamorados, quien por cierto fue captado hace unos meses teniendo tremendo beso con otra que no era su esposa. ¿Tendrá esto algo que ver con la separación de Andrea y Eric? El tiempo lo dirá, pero este chismecito solo quedó en eso y a Eric también lo relacionaron con varias mujeres, entre ellas una de las integrantes de JNS y del 90s Pop Tour. El caso es que solo fue un rumor. Andrea y Eric hicieron un viaje muy largo a Japón donde pasaron el año nuevo con sus hijas y aunque no se mostraron muy amorosos entre ellos, ahora ya se sabe la razón y al parecer fue el viaje de despedida. Si Siendo una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, ahora sí como dicen, nada 